Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuan. Ang mga pinakamagaling na basketball player sa buong kasaysayan ng NBA ay kadalasan na nanalo ng regular season MVP. At madalas din pinangungunahan nito ang kanilang kopona na manalo ng championship. Ngunit hindi nga lahat mga kaibigan pinagpala na mag-MVP at magkampyon. Kaya naman pag-uusapan natin ngayon mga kaibigan ang mga NBA players na nanalo ng regular season MVP ngunit hindi ng champion. Ngunit bagong lahat huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at hit ang notification bell for more updates at kwentuan. So let's go! Una ay si Allen Iverson. Si Allen Iverson mga kaibigan ay one of the most influential NBA players of all time. Ang kanyang crossover ay pilit ginagaya ng mga tao. Kaya naman no ng daming may jersey number 3 sa ligang labas dahil napakadaming umiidolo kay Iverson. Ibang klase nga ito mga kaibigan kung gumawa ng puntos kahit na maliit lamang ito. Si Iverson ay nanalo ng regular season MVP noong 2000-2001 NBA season. Nakapasok din si Iverson sa NBA Finals ng isang beses sa kanyang career. Ngunit bigo nga ito na magkampyon matapos siyang talunin ng Los Angeles Lakers sa pamumuno ni Kobe Bryant at Shaquille O'Neal. Sunod naman ay si Steve Nash, one of the best passers of all time. Ang kanyang mga no-look pass at mga pick and roll plays ay talagang tumatak sa utak ng mga manunood. Hindi lang nga mga kaibigan isang beses nag-MVP ito si Steve Nash, kundi dalawang beses at ginawa pa niya ito sa magkasunod na taon. Bukod sa kanyang passing, ang kanyang 3-point shooting ay napakatindi din. Madalas nga pangunahan ni Steve Nash ang Phoenix Suns noon sa number 1 seed sa playoffs. Ngunit hindi nga siya mga kaibigan pinala na magkampyon kahit isang beses man lang. Sunod naman ay si Karl Malone, isa sa mga pinakamagaling na power forward sa kasaysayan ng NBA. Noong 90s mga kaibigan, si Karl Malone ay naging dominante sa poste at talagang napakahusay nito. Tinalo niya mga kaibigan si Michael Jordan sa MVP race, ngunit tinalo naman siya ni Jordan sa NBA Finals ng dalawang beses sa magkasunod na taon. Sunod naman ay si Charles Barkley, isa din na napakagaling na player noong 80s at 90s. Kahit na maliit ito para sa kanyang posisyon, nagawa pa din ni Barkley na maging dominante sa NBA. Napakalakas nga nito noon ni Barkley mga kaibigan. Sa ilalim at sa rebounding ay talagang napakagaling nito. Katulad ni Malone, tinalo din ni Barkley si Jordan noon para sa regular season MVP. At katulad nga ni Malone, si Barkley ay tinalo din ni Jordan sa NBA Finals kaya naman bigo itong na magkampyon. Habang sa mga NBA players naman ngayon, andyan naman si Russell Westbrook. Si Mr. Triple Double nga kung tawagin natin ay nag-MVP noong siya ay nasa OKC pa. Ngunit hindi pa nga nito nagagawang mag-champion at isang beses pa lamang siya nakakaabot sa NBA Finals. Isa pa ay ang kanyang teammate na si James Harden. Kung stats lang mga kaibigan ang pag-uusapan, palagi talaga nasa usapan ng MVP si James Harden. Ang kanyang mga monster triple doubles at mga 50 point games ay talagang kakaiba. Ngayon sila ay nag ni Russell Westbrook upang makuha nila ang kanilang unang championship. Andyan din ang ating reigning MVP na si Giannis Antetokounmpo. Bago mahinto ang regular season na ito, ang team ni Giannis na Milwaukee Bucks ay hawak ang number 1 seed sa buong NBA. Kaya naman malakas ang pagkakataon nila ngayon na mag-champion. At isa pa ay si Derrick Rose, ang youngest MVP sa buong kasaysayan ng NBA. Kung hindi lang nga mga kaibigan minala si Rose sa mga injuries, malamang hindi lang isang MVP ang kanyang nakuha. Katulad nga ng mga nabanggit kong pangalan, si Rose ay hindi din pa nakakapag-champion. So ayun nga po mga kaibigan ng mga NBA MVPs na hindi pa nagkakampyon. Sino ba sa tingin nyo maunang mag-champion? Si Yanis Antetikumpo ba o si James Harden? I-comment din sa baba at aking babasahin yan. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuan.